இருக்கு அந்த யூனிவர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த ஒர்க் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது கன்வெர்ட் பண்ணுறது இருக்கும் <laughs> 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 கதையும் பிடி பிரைம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கூட வந்து லியோ டைலாக் ரைட்டர்ஸ் நம்ம ரத்னா சார் அண்டு தீரா சார் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணி பல விஷயத்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணிடுவோம் வெல்கம் டு பிடி பிரைம் சார் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அதை பேஸ் லெவலில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஹவ் யூ காய்ஸ் கேம் இன் காண்டாக்ட் வித் லோகேஷ் கனகராஜ் அதுவும் அது எப்படி சொல்ல வரேன்னா நார்மலாக காண்டாக்ட் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி அவர் கூட மாஸ்டர் விக்ரம் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் இப்போ இந்த மூவியில் தான் அவர் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஃபஸ்ட் கால் வரும் இல்லையா அந்த தருணம் அது அதை பற்றி கொஞ்சம் எனக்கும் சரி தீரத்துக்கும் சரி ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்ஸ்லேருந்து லோகேஷன் தெரியும் லோ எல்லோரும் ஒரே டைமில் தான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டு சினிமாக்குள்ளே வாய்ப்பு தெரி அழுந்த டைம் இப்போ கார்த்தி சுப்ரா சார் நலன் சார் அவங்கெல்லாம் ஒரு டைம்ஸில் உள்ளே வந்த மாதிரி அப்புறம் செட் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வாய்ப்பு தேடி அழிஞ்ச நெக்ஸ்ட் பேட்ச் பேட்ச் ஆமாம் அந்த பேட்ச் மாதிரி அதில் நான் இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் லோகேஷ் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தார் நம்ம அதுவும் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் லோகேஷ் வந்து கலம்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன் அது ரெண்டுத்துக்கும் ஜாவித் ரியாஸ்னு ஒருத்தர் தான் மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவரோட ஸ்டூடியோவில் என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிமோட ஒர்க் போகும்போது லோகேஷ் அங்கே இருந்திருக்காப்பில் அவர் அவர்கிட்ட இவர் போட்டு காமிச்சிருக்காரு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பாருங்கன்னு சொல்லி ஸோ அங்கே தான் லோகேஷ் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை பார்த்துட்டு அங்கேருந்தே எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சார் உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி பேசினா தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லோகேஷ்னு ஒருத்தர் எனக்கு தெரியும் அதை தாண்டி இப்போது தீரஜ் நானும் எப்படின்னா நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணல அதில் நடித்த சனந்தன்னு ஒரு பையன் தான் ஜில்ஜங் ஜக் ஜக் அதில் ஜக் கேரக்டராக படத்துலேயே அவர் தான் பண்ணுவாங்க அவர் அதில் அந்த காமன் கனெக்ஷன் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ தீரஜ் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா சனந்த் அண்டு என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் இல்லை மேதமான ஆடை இதுக்கெல்லாம் யார் டிசைனரோ அமுதன் ஒரு பையன் அவன் தான் ஜில்ஜங் ஜக்கும் டிசைனர் மாநகரம் லோகேஷ் அனுபவம் மாநகரத்துக்கும் அவன் தான் டிசைனர் இந்த மாதிரி காமன் கனெக்ஷனில் தான் லோகேஷை தெரியும் அப்புறம் ஒரு யூடியூப் இன்டர்வியூவில் எங்கள் என்னோட மேதமானும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு லோகேஷோட மாநகரமும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சும்மா இந்த டேரக்டர்ஸ் டேபிள் மாதிரி உட்காந்து பேசும்போது லோகேஷ் ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன் அந்த இன்டர்வியூவில் பேசுனதுலாம் கொஞ்சம் அவனுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அப்போ வரைக்கும் வாங்க போங்கன்னு இருந்துச்சு அப்போத்துலேருந்து தான் மச்சி மாமன் பேசுகிற செட்டப்புக்குள்ளே வந்தோம் ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆனாங்க உங்களுக்கு சார் ஆ இப்போ சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம் சேர்த்த டைமில் அந்த டைமில் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வரும் சும்மா வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட்டு அதில் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் நோட்டபுளாக இருந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து எனக்கு பர்சனலி இவர் எடுத்த அந்த மதுன்ற ஷார்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப அப்போ வந்த டைம்ஸில் அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ரொம்ப நோட்டபுளான ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே ஒரு மியூச்சுவல் கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருந்துச்சு எல்லாருமே அவருக்கும் என்னோட அவரும் என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருக்காரு அண்ட் ஹீ நோஸ் விஜயஞ்சாக்கும் பார்த்துருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அப்போ தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக பேசணும் மியூச்சுவல் சர்க்கிள் எல்லாம் இருந்தாலுமே ஒரு ஷோ போயிருந்தோம் அப்போது ஷோ ஆரம்பிக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹவர் சும்மா வெளியேருந்து பேசிருந்தோம் அப்போது அந்த ஒன் ஹவர் பேசின போதே நிறைய டிஸ்கஸ் அப்போ சினிமா எல்லா பற்றியும் பேசணும் அதில் பேசுனா ஒரு நல்ல ஒரு வேவ் லென்ஸ் சிங்க் ஆகிடுச்சு எப் அப்போ எனக்கு தெரியாது அவர் ஹி வாஸ் எல்டர் டு மீனு தெரியாது என் வயசு மாதிரி தான் நானும் வச்சு மாடா போடணும் அப்படியே அப்போ அப்படி தான் பேச ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஐஸ் பிரேக்கிங்லாம் எனக்கு இல்லவே இல்லை ஆரம்பமாக ஐஸ் பிரேக் தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு லைக் ஹீஸ் எல்டர் டிமி அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள்லாம் குழந்தைகள்லாம் இருக்குன்றது அதெல்லாம் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் மாஸ் விக்ரம் ரெடி சார்த்துக்கு ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி விக்ரமோட ப்ரோமோஸ்
ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெருமையாக நான் சொல்கிறேன்னா தமிழ் சினிமாவில் நிறைய ஆக்ஷன் படங்கள்லாம் வந்திருக்கு பட் இந்த ஜானருக்கு ஸ்டிக் பண்ணி அந்த ஜானருக்கு ஆனஸ்ட்டாக இருந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் படமாக எனக்கு பெருசாக அதுவுமே அந்தளவுக்கு சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை எதுவுமே இல்லை பட் விக்ரம் வாஸ் வெரி ஆனஸ்ட் ஆக்ஷன் ஜானரா ஃபிலிம் ஸோ ஒரு விஷயம் எடுக்கணும் அதுக்கு ஆனஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி கிரியேட்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதில் எனக்கு ரத்னாவும் சரி லொக்கேஷன் சரி வளரே சார் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தீஸ் கிரியேட்டர்ஸ் ஆஸ் இன் ஜென்ரல் ஸோ இப்போ விக்ரம் ரெடி சாத்துக்கு முன்னாடி ஐ கால் டைம் இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சில படத்துலேயே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சீரீஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டயலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் டயலாக் சர்க்கிள் எதாவது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் கிரியேட்டிவ் உன்னோட டீம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இருந்தால் ப்ளீஸ் கன்சிடர் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து ஓகே மஞ்சி நான் வந்து பத்து நாள் ரிலீஸ் ஆகுது படம் நான் முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுவேன் இன்டர்வியூஸ் வேறு அப்புறம் முடிச்சுட்டு கால் பண்ணு அப்படின்னா படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹீ இம் செல்ஃப் கால் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் கால் பண்ணி மஞ்சி நான் பேசிட்டேன் ரத்னாட்டியும் பேசிட்டேன் விஜய் சார்ட்டையும் பேசிட்டேன் நீ எடுத்த படம் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எனக்கு அப்போ தான் எனக்கு ட்ராப் ஆகுது விஜய் சார் தான் படம் எனக்கு அப்போ தான் ட்ராப் ஆகுது எனக்கு வந்து என்ன சார் விஜய் சார் அப்படின்னா அவன் வச்சு நெக்ஸ்ட் படம் விஜய் சாரோட தான் அப்படின்னா ஸோ அப்போயே எனக்கு ஒரு மாதிரி சரியெல்லாம் இருந்துச்சு சரி ஓகே இவ்வளோ நாள் கழித்து நம்ம ஒரு நம்ம ஒர்க் எதுவும் அப் அந்த டைமில் நான் பண்ண ஒர்க் எதுவுமே வெளியவும் வரலை நான் பண்ணியிருக்கேன் தான் சொன்னேன் ஸோ அவர் வந்து தெரிஞ்சது மட்டும் தான் மை நான் பண்ண ஒர்க் வெளியே வந்த ஒரே ஒர்க் அது மட்டும் தான் ஸோ அந்த டைமில் ஸோ அந்த அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஹீ ட்ரஸ்ட் அது அந்த ட்ரஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தாலும் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நம்ம லைக் ஷுட் பி வி ஷுட் கிவ் எவ்ரி திங்ன்ற மாதிரி ஒரு இதில் தான் வி ஐ கேம் இன்ட் கனவு உலகத்தில் இருக்க மாதிரி ரியலாக சொல்கிறாரான்ற மாதிரி ஆமாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அண்டியில் தான் இருந்துச்சு எனக்கு ப்ளஸ் அது எல்லாமே டக் டக்குன்னு இப்போ ஜூலையில் விக்ரம் வண்டி சாச்சுன்னா ஆகஸ்டில் நம்ம கிளம்பி நம்ம நீ நான் ரத்னா மட்டும் கிளம்பி கூருக்கு போயிட்டு அங்கே உட்காந்து எழுதலாம்னா எல்லாமே எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ரைட்டராக இருந்தபோது நான் என் நாலு செவத்துக்குள்ளே உட்காந்து அங்கேயே உட்காந்து தான் எழுதிட்டு இருப்பேன் ஸோ இது ஒரு புதுவாக ஒரு இடத்துக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய் ஆமாம் இது ஆக்சுவலி இந்த இந்த படம் எழுதுனதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு படம் எழுதணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன மட்டும் தான் எழுதணுன்ற மாதிரி நான் எனக்கு அதான் நான் மட்டும் கூட சொல்லிட்டு இருப்பேன் இதுக்கப்புறம் வேறு தான் படத்துக்கு கூப்பிட்டாங்களா நான் என்ன வச்சு பண்ணுவேன் இதை நான் எதிர்பார்த்து போயிட முடியாது நல்லா அந்த மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன் சைடில் அவங்க கொடுத்த ரிசோர்ஸஸும் சரி அந்த இடமும் சரி அவங்க ஃப்ரீடமும் சரி அண்ட் க்ரியேட்டிவாக ரத்னாவும் சரி லொக்கேஷன் சரி எனக்கு கொடுத்த அந்த ஆ ஈஸிலி யா அது எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயுமே டே நீ உட்காரா நீ சின்ன பாயிண்ட் தானே அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வரல இல்லை ஒரு டேபிள் உட்காந்தோன்னா எவ்ரிபடி ஒரு ஈக்குவல் இந்த டேபிள் ஆல் ஐடியாஸ் ஒரு ஈக்குவலி ரெஸ்பெக்டட் ஸோ நான் எனக்கும் வந்து என்ன வேணால் சொல்லலான்ற ஒரு நம்பிக்கையும் வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் பிகாஸ் ஐ ஆஃப் தீஸ் டூ லோ ஹவு லொக்கேஷன் அத்தனா வேறு ஆமாம் அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு வேறு மாதிரி இருந்தனா கூட வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் நான் இப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் பட் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப இப்படி தான் எழுதணும் ஒரு கதை வந்துச்சுன்னா இப்படி தான் ஒரு கதையை இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணணுன்ற ஒரு கண இது இருந்துச்சு ஸோ அங்கே உட்காந்து நான் எழுதிட்டுருப்பேன் கூருக்கு போன உடனே கதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் கதை கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து பயணம் பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா விஜய் சார்னா ஒரு இமேஜ் ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு ஸ்டார் வேகனு ஒரு ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஸ்டா சாங் இருக்கணும் ஃபைட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்குல்ல அது எதுலேயுமே உட்காராத ஒரு ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர் விஜய் சார்க்கான ஒரு ஒரு ஸ்பேஸாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட் பண்ணிச்சேன் எனக்கு பிகினிங் சாரில் விஜய் சாரை பார்த்த மாதிரி அன்றைக்கி ஒரு ஆக்டிங் வரும்போது ஒரு ஆக்டராக பார்த்து இந்த கான்செப்டில் தான் நடிக்கணும் அப்படின்னு வந்தோம் இன்றைக்கி விஜய் சாருக்கே படம் ஸ்டார் ஆகிடும் விஜய் சார் இட்ஸ் பிகம் அ ஸ்டார் அந்த ஸ்டாருக்கான எல்லா விதம் அதுவும் இருந்துச்சு இந்த படத்தில் ஸ்டாருக்கான ஒரு ஒரு ஸ்டாரோட ஃபே ஃபேன் பேஸ்க்கான தீனியான்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் இருந்துச்சு இந்த படத்தில் ப்ளஸ் ஸ்டார் இல்லாமல் ஒரு ஆக்டர் விஜய் சாருக்கான ஒரு ஸ்பேஸும் இருந்துச்சு நான் ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணிச்சேன் நான் வந்து கதை கேட்டதுமே வந்து நான் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி உடனே ஒரு குரூப்பெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரத்ராவே லொக்கேஷன் போட்டு நான் பாட்டெல்லாம் ஹெட்ஃபோன்ஸில் தான் பாட்டு கேட்டு அந்த பாட்டு அப்படியே ட்ராக் ட்ராக்ஸாக லிங்க்ஸ் அமைச்சிட்டேன் இந்த இந்த சாங் இது இதுக்கு செட் 
மிர்சல் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு தீபாவளி அப்போ ஸ்க்ரீன் கவுண்ட்லும் சரி ஆப்வியஸாக அன்னைக்கு அன்னைக்கு டேட்டுக்கு நானே போய் விஜய் சார் படம் தான் பார்த்தேன்னா அப்போது மொத்தமாக அது தானே அது மேலே தானே இருந்திருக்கும் வெளிச்சம் ஸோ அது ப்ரீத் பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு அப்போது நிறையா கான்ட்ரவர்சி மெர்சல் மாதிரியே வேறு இருந்துச்சு ரிலீஸ் ஆகும் ஆகாதா அண்ட் ஜோசப் விஜய் இதெல்லாம் அதுலலாம் அப்போ ஐப் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அதில் தான் வந்துச்சு மெர்சல் நானும் போய் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ அதான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் மேத மனுக்கே போனேன் ஸோ இந்த சுனாமிக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சமாச்சு அந்த படம் மேதமான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிது அண்ட் அது அதனால் அந்த லேட்டாக அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சி ஆடை ரிலீஸ் அப்போது ரிலீஸே பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஷோஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ரிலீஸ் அப்போது சில பிரச்சனைனால ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஷோஸ் கேன்சல் ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக புக் ஆகி புக் ஆகி ஷோ கேன்சல் ஆகி போய் அப்படி அது அதனால் மவுத் டாக்கு அந்த படத்துக்கு வர்றதுக்கே வந்து மவுத் டாக்கு வேணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் மவுத்தாவது வேணும் இல்லை பேசுகிறதுக்கு அப்போ தான் நம்ம மவுத்தாக வரும் அதுக்கே வந்து அங்கே பெரிய ஐடியா இருந்துச்சு ஓப்பனிங்கு அதனால் அது அண்ட் அதில் டுவர்ஸ் த எண்டு சில இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு போலரைஸில் தான் ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது சேனல்ஸில் கலர்ஸ் சேனல் தான் வந்துச்சு அதில் கேஜிஎஃப்யும் இந்த படத்தையும் தான் அதிகமாக போட்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது போட்டுருவாங்க அப்படின்னு ஸோ அது மூலமாக தான் அந்த படம் நல்லா இருந்தது மேதமான் பண்ண டேரக்டர் தான் இது பண்ணாருன்னு தெரியாது சில பேர் ஆடை பிடிச்சி தான் என்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க அவங்க இந்த படம் மேதமானதாக சொல்ல வர்றாங்கன்னு பார்த்தா ஆடைக்காக பேசியிருப்பாங்க நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி அதுக்கு ரீச் இருந்துச்சு குழு குழு அப்போது நான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு கேம்பெயின் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த படத்தை எப்படி பார்க்கணும்னு செட் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன் பட் கொஞ்சம் ஒன் மந்த் ப்ரீ பவுண்ட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னதும் ஒரு எயிட் டேஸ் அனௌன்ஸ் டீசர் ரிலீஸ் ஆன எயிட் டேஸில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ என்னால் அந்த படம் சந்தனான படம்னாலும் ஒரு ரெகுலர் படம் இல்லை இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் வீட்டான படம் ஸ்டார்டிங் அந்த ப்ரோமோ ஒன்று விட்டுருப்பீங்க போயிட்டு அரையில் இருந்த கவர் ஸ்னிக் பிக் ஆமாம் அதில் தான் இன்னுமே நல்லா கொஞ்சம் குழு குழுன்னு ஃபேமஸ் ஆச்சு அது அந்த 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 ட்ரெய்லர் வேலை வந்து அம்மா நானா அதுவும் பாட்டு ஆமாம் அதெல்லாம் ரிங் டவுனாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஊருக்கு டைமில் ஆமாம் அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் நான் வந்து படம் பேரே வந்து சந்தானம் மற்றும் பலர் நடிக்கும் அப்படி போடணும் இல்லை பலர் மற்றும் சந்தானம் நடிக்கும்னு போடணும்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா இதில் அவர் மட்டும் தேடி வந்துடக்கூடாது இதில் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கேன்னா இவங்க எல்லாரோட படம் தான் இது அப்படின்னு செட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அது செட் பண்ண முடியல ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகும்போது அது சிலருக்கு வந்து ரொம்ப வைப் வைப் ஆகி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சில பேருக்கு அது கனெக்ட் ஆகலை ஏன்னா அவங்க பார்க்க வந்த படமாக அது இல்லை அப்படின்னு அகைன் அதுவும் அப்புறம் ஓடிடியில் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இப்போ மாஸ்டர் அப்போவே விஜய் சார் வந்து ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னார் மேதமாக நாடு இந்த ரெண்டு படம் பண்ண டேரக்டர் இதில் வந்து ரைட் பண்ணுன்னா அவசியமே இல்லை ஆனால் அந்த அன்பு தெரில அந்த அன்புக்கு தேங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தார் அப்படி தான் இந்த ரெண்டு படமும் வந்து பிகெஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் வந்து அவர் ஸ்டேஜில் சொன்னது தான் அப்போவே எனக்கு இந்த நீங்கள் இப்போ கேட்ட அந்த ஹாப்பினஸ் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமே இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏன்னா அப்படி மோர் தென் ஆமாம் லோகேஷ் ஃப்ரெண்டு விஜய் சார் ஃபேனு அந்த படத்தோட ரைட்டர்ன்றதை தாண்டி என்னோட பாடி ஆஃப் ஒர்க்குன்றதும் அப்படி தான் தெரிஞ்சது அண்ட் இப்போவும் இந்த லியோ சரௌண்டிங்கில் என்ன இன்டர்வியூஸ்க்கு வரும்போதே அவங்களும் மீட் பண்ணி பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கறதுக்காக பார்க்கும் போது இந்த படம் அப்படி பார்த்தோம் அது சம்மந்தமாகவும் பேசுறதே ஹாப்பி தான் எனக்கு அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஜில்ஜன்ஜாக் வந்து ரிலீஸ் ஆன டைம் அதாவது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஏன்னா சூதுக்காவும் ஒரு மாதிரி டார்க் ஹியூமர் அந்த சோனில் தான் இருந்துச்சு சரி ஓகே ஆடியன்ஸ் சார் ரெடி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் ஹியூமரையும் தர் ரெடி டு கன்சியூம் ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு எனக்கு ஜெயஞ்சாக்கு நாங்கள் போகும்போதே சித்தாச்சரான தெளிவாக இருந்தார் அவர் வந்து வந்தால் கூறிய பிச்சை வரும் இல்லைன்னா எதுவும் வராது அந்த மாதிரி ஒரு சோன் தான் அந்த படம் ஹீ நியூ இட் அது தெரிஞ்சதா ஹீ காட் இன் டு த ஃபிலிம் இறங்கினதே தெரிஞ்சுதான் இறங்கினார் அவர் ஸோ வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு ப்ரோமோஸ் அதெல்லாம் வச்சோம் நல்ல தோசை நைஸ் குருவி சாங் மட்டுமே போதும் ஆமாம் நல்ல ஒரு ப்ரீ ரிலீஸ் ஹைப் இருந்துச்சு அதில் அந்த அந்த சல்மான் கானோட இதெல்லாம் பண்ணது வந்து சித்தார்த் சார் தான் அவர் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ஷோக்கு சல்மான் கானை இன்டர்வியூ
ஸோ தேட்டர்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் இருந்துச்சு படம் ரிலீஸ்க்கு ஸோ அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இனி ஆரம்பத்துலேயே கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆட் யூஸ் இருந்தனால பீப்புள் தேட்டருக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ தேட்டர் ரெண்டு டைம் வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் சித்தார்த் சார் சா ப்ராஃபிட் வித் த ஃபிலிம் அது எல்லாமே இருந்தும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைப் நாங்கள் செட் பண்ண ப்ரீ ரிலீஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் ஹி மேனேஜ் டு மேக் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் ஃபார் ப்ரொடியூசர் பட் என்ன அப்போ பிரச்சனைனா அந்த டைமில் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஹாட்ஸ்டார் அப்போ இல்லை எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் லேட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் இந்தியாக்கே வந்துச்சு அப்போ தான் பாலிவுடுக்கு வந்துச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மிட்டில் போல தான் தமிழ் சைட்டியாக வந்தாங்க இந்தியா அப்புறம் தான் வந்தாங்க ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டைமில் படம் ரிலீஸ் ஆன டைமில் நாங்கள் வந்து ஒரு வேற ஒரு ஓடிடிக்கு கொடுத்துருவோம் டென்ட் கொட்டான ஒரு ஓடிடிக்கு அது வந்து அப்புறம் அந்த கம்பெனியே ஷட்டன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து அந்த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் யார்கிட்ட இருக்குன்னே தெரியல அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஹேண்ட்ஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ வரைக்கும் அது ஓடிடி கெடுத்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு தடையா தட்ஸ் லைக் தடன் இல்லை தட் சம்திங் ஸ்டாப்பிங் இட் ஒரு சம் பேப்பர்ஸ் ஒரு ஃபியூ பேப்பர்ஸ் அவை தான் அது எங்கே போய் அந்த பேப்பர் சேஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டா இட் இல் கம் ஆன் ஓடிடி பட் அது அதுவுமே இல்லாமல் வெறும்னா டாரண்ட்லேருந்து நாவல் பண்ணி யூடியூப்லேருந்து பார்த்து இவ்வளோ ஒரு ஒரு இத்தனை பேர் அந்த படத்தை இப்போ வரைக்கும் பேசுகிறாங்கன்னு போது எனக்கு கொஞ்சம் மிகையாக தான் இருக்காது மிகை இந்த சென்ஸ் என்ன ஹாப்பி வே நீங்களாம் கடா போனீங்க ரிலீஸும் போது அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பட் அதான் இட் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது இட் பர்சன்ட் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கான படம் இல்லை அது அது வந்து என்ன தான் அது அடல்ட் ஹியூமர்ன்ற ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்தாலுமே அந்த அடல்ட் ஹியூமர்லேயே ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கும் எந்த ஒரு அடல்ட் ஹியூமருமே ஒரு ஒரு ஃபீமேல் அசிங்கப்படுத்தியோ அந்த மாதிரி ஒரு வன்மம் சார்னோ அந்த மாதிரிலாம் அதுவுமே இருக்காது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்கூலில் பசங்க பேசிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அந்த கேரக்டர்ஸோட அவங்க பேசுகிறதே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ வந்து அந்த ஜோனில் தான் இருந்துச்சு அது அது வந்து அடல்ட் ஹியூமர்னாலே ஒரு பிராண்ட்ஸ்குள்ளே போட்டுருவாங்கல்ல ஸோ அதனால் நிறைய பேர் அதை போய் பார்க்கல பட் ஐ எம் ஸ்டில் ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் பி டெட் வித் தட் ஃபிலிம் ஏன்னா நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தேன் இந்த மாதிரி தேவைப்படுறது தான் ஹீரோயின் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வீட்டில் அந்த பட்டு தேவைப்படலை இட் வாஸ் அபவுட் ஸ்டூப்பிட் அதாவது மென் அதாவது அரகன் ஸ்டூப்பிட் மென் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மென் தான் மெயின் வில்லன்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அதனால் அதில் நான் தெளிவாக இருந்தேன் அந்த வேர்ல்டில் ஒரு உண்மையான செட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாமும் கூட ரெ ரெண்டு வருஷம் படம் பார்த்துட்டு என்னப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போ இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் நடக்கும் மூணு மூணு வருஷம் தான் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இதுவும் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இன்னுமே அந்த படம் வந்து இன்னைக்கு வரையுமே இன்னும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க சில பேர் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க வட்டத்துக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க கொரோனா வந்ததுக்கு தான் உண்மை நல்லா வெளிப்படையாக இந்த படம் தான் பாருங்க அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு டாக் வந்துச்சு ஸோ அதான் இவர் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம பண்ணுறது மட்டும் நம்ம வேலை அது அது கை மீறி போயிடுச்சுன்னா குழந்தை மாதிரி தான் குழந்தைய வளர்த்து பதினெட்டு வயசு ஆகி அவனை வெளி வளர்த்து விட்டோன்னா அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனை தான் தெரியும்ன்ற மாதிரி தான் அவன் வந்து இப்போ ஹி எஸ் லீடிங் எஸ் வே ஐ நோ தட் அவன் போய் ஹியில் ஒரு அவனுக்குன்னு அவனோட அவனோட ஜில் தன் ஜக்குன்ற ஒரு படத்துக்கோட ஆர்க்குன்னு முடியலன்னு கூட எனக்கு தெரியும் அந்த படத்துக்கு இன்னும் இன்னும் அலைவாக தான் இருக்குன்றது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஹோப்ஃபுல்லி சம்திங் அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் போய் ரீச் ஆச்சுன்னா ஐ பி ஹாப்பியஸ்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே டேரக்டர்ஸ் இப்போ லோகேஷ் பிரதர் கூட அந்த சிட்டிங்கில் இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் கூட சொன்னீங்க இல்லையா அந்த டிஸ்கஷன்லாம் உட்காரும்போது அவர் வந்து இந்த லியோ மூவியோட ஸ்கிரிப்ட் இந்த சீன்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஸோ ஆஸ் அ டைரக்டராக உங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு தாட் இருக்கும் இந்த சீன் இப்படியை விட இது இன்னொன்று மாதிரி பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஸ்கஷன் ப்ராசஸ் போகும் மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஆஸ் அ டேரக்டராக நாங்கள் மொதல் நடந்துக்கிறது இல்லை அவரே மொதல் நடந்துக்கிறோம் ஆஸ் அ டேரக்டராகவே அவர் சொல்கிறது இல்லை எப்படி வந்து இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் நம்ம பிச் பண்ண போகிறோம் இதில் தான் நம்ம கரியர் இருக்குன்னா எப்படி நம்ம இறங்கி அது பிரெயின் ஸ
அது கன்வின்சிங்காக தெரியும் அதை ரெக்கார்டிங்காக இருந்து திரும்ப கேட்கும் போது பார்த்தா அதில் லூப் ஹோல்ஸ் தெரியும் இல்லை இது ஏதோ சுற்றுது இந்த இடம் அதெல்லாம் தெரியும் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்குற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ஒரு கதை ஏன் கொலாபரேட் ஆகி பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு நம்ம அதை நம்ம கூட நம்ம அது கூட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிரும் அது நம்மளுது நம்மளும் நம்மளால் அதை குறைய சொல்ல முடியாது நமக்கு அது க சரி மாதிரியே தான் தெரியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தப்பு கூட அது இன்னொருத்தர் வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு குறை மட்டும் தான் தெரியும் நல்லா இருக்கிறதே செகண்டாக தான் சொல்லும் அது தேவையும் இல்லை அதுக்கு நான் எது நல்லா இல்லையோ அது மட்டும் தான் முதல் தெரியும் அது முதல் பேசும் அந்த மாதிரி ஆமாம் இல்லை ஆல்சோ அவர் கதை சொன்ன போது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றா சொன்னார் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த நான் செகண்ட் ஆஃப் சொல்லுவேன் செகண்ட் ஆஃப் சொன்னால் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்த நான் செகண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணான்னு ஒரு ஹீட்டோல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் சொல்லிட்டாரு செகண்ட் ஆஃப் சொல்லிட்டாரு செகண்ட் ஆஃப் சொல்லி முடிச்சது இன்னைக்கு ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்கி ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணாடா ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணும் நம்ம காலையில் கதை கேட்டுட்டு ஜாலியாக தான் இருப்பீங்க இப்படி டேபிளில் போட்டு உக்கார மாட்டேங்க இல்லை ரூம் போட்டு போனோம் நம்மளால் நம்ம உட்காந்ததே கிடையாது கேஷுவலாக ஆமாம் அதான் சொல்கிறேன்ல அந்த க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்ன்றது எப்போ எங்கே வரும்னு தெரியாது அது வரப்போ சொல்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும் லைக் இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அதை அவட்ட சொல்லலாமா வேணாமான்ற ஹெசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது சொல்லலான்ற ஒரு தைரியம் தான் எனக்கு ஏன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு போன த்ரீ டேஸ் இது நடந்துச்சு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் சொன்னார் அடுத்த நாள் செகண்ட் ஆஃப் சொன்னார் செகண்ட் ஆஃப் சொன்ன அன்றைக்கி நீ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ அவர் செகண்ட் ஆஃபில் சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு அவர் சொன்ன கதையிலே ஒரு எலிமெண்ட் தான் அந்த எலிமெண்ட் வந்து இது ஒன்றுமே கொஞ்சம் பெட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாமேன்ற மாதிரி எனக்கு அது பெட்டராக இந்த சென்ஸ் அதுக்கு பர்பஸ் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னும் பெட் பர்பஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்றுமே ஹெவியராக லேண்ட் ஆகலாம் இந்த இந்த மாதிரி கதையில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துச்சு எனக்கு அதை சொல்லாமல் வேணாமான் தெரியல எங்கள் ஸ்விம் பூலில் இருந்தாலும் நான் படிங்க இங்கே குட்டி போட போன மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னடா வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அப்போ தான் சரி ஓகே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டு லோகே ஸ்டம் வச்சு இந்த மாதிரி தோணுச்சு நீ ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் கிடையாது செகண்ட் ஆஃப் சொல்லாமல் அவன் கேட்டான் சொல்லு மச்சி சொன்ன பசங்க சொல் அவன் அவன் கதையில் இருந்த ஒரு எலிமெண்ட் தான் அவன் நரேஷனில் சொன்ன ஒரு எலிமெண்ட் தான் அந்த எலிமெண்ட்டோட பெர்செப்ஷன் மட்டும் நான் வேறு மாதிரி சொன்னேன் இப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொன்னேன் அண்ட் அதை கேட்டு ஹி காட் ரிலேக்ஸட் அது இவன் சொன்ன அதே ரீசன் தான் நம்ம சொல்கிற கதையை அவன் சொல்கிற விஷயத்த வேறு மாதிரி பார்க்குற ஒரு பீப்புளும் வேணும் சில சமயம் நம்மளுக்கே கூட ஒரே கதையை திருப்பி வச்சுருந்தோன்னா வில் ஒரு 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 கேஜில் மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேறு எங்கேயாவது கிடச்சா நல்லாயிருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் தட் தட் தட்ஸ் வேர் வி கேம் அந்த அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது எங்கே தேவைப்படுதோ டிஸ்கஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் தட் தட் வாஸ் ஆர் மெயின் ஜாப் அந்த டைலாக் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அது அது அந்த ப்ராசஸ் பத்தி சொல்றீங்களா எப்படி எழுதுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாலியா பண்றது அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு சீன் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் இப்போ அவர் வந்து லொகேஷன் வந்து இதுதான் சீனு இப்போ த்ரிஷா விஜய் சார் பேசிக்கிறாங்க இல்லை இது ஃபைட்டு சஞ்சய் தத் சாரும் விஜய் சார் முடிச்சுக்கிறாங்க இது சீனு இந்த இடத்துல வந்து இவர் கோவமாக பேசணும் இங்கே பாசமாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எழுதுருவீங்களா இல்லை அவர் வந்து இதுதான் கண்டென்ட்டு எனக்கு இந்த மெசேஜ் அங்கே கன்வே ஆகிடணும் இது கோர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு ஏற்ற அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க இப்போ என்ன சொல்ல முடியாது ம் பட் அந்த விஷயத்தோட ரிசர்ச் பண்ணது ஃபுல்லாக ரத்னா டுக்கெட் அப்பா நிமிஷல் அந்த விஷயத்து ஒரு பர்பஸ்ஸு அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்தது அந்த அதுக்கு ஒரு ரீசனிங் கொடுத்தது அது ஒன்றுமே ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே ஐடியேஷன் ப்ளஸ் இந்த கேரக்டரோட சைக்காலஜி அது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசியிருக்கோம் நாங்கள் ரத்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சில போர்ஷன்ஸ் ஹீ தனியாக ஒரு இந்த சீன் தான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த சீன் தான் எடுத்துக்கிறேன் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஃபேமிலி அந்த அந்த மாதிரி விஷயம் வருதோ ஹீல் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்ட்ராங் சூட்னால் இல்லை ஹீல் டேக் இட் நானே அவன்கிட்ட கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி மசி அவன் ஹி ஆஸ் த ஸ்கில் சில விஷயத்தெல்லாம் ப்ரொஃபோண்டாக இருக்கும் அது நிறைய வார்த்தை போட்ட மாதிரி இருக்காது ஆனால் சொன்னால் டக்குன்னா எங்கே அடிக்கணுமோ அங்கே அடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹி ஆஸ் த ஸ்கில் 
டைலாக் எல்லாம் ஒரு நாலு லைனுக்கு எழுதி கொடுத்து மக்க படிச்சுட்டு போனாலும் ஒரு டவுட்டுன்னு போனதுக்கே வந்து அதை அடிச்சுட்டு இதெல்லாம் வேணாம் ஒரு ரெண்டு லைன் மட்டும் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இனிக்க வச்சது இது இதை எப்படி நீங்க நீங்க ஒன்றைக்கு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா நாங்க உக்காந்து இவ்வளோ எழுதுறோம் நீ ஆன் ஸ்பாட்ல மாத்திடுறீங்க எனக்கு கைதியில நான் டிஸ்கஷன் போகும்போதே இல்லை அதுல பொன்பாதிபன் சார் இருந்தாரு ஐ மீன் பொன்பாதிபன் சார் தான் எழுதுனது நான் டிஸ்கஷன் போகும்போது லொக்கேஷனை நான் இப்போது ஆடை பிரேக்கில் இருக்கும்போது கூப்பிட்டு போனேன் அங்கே போய் சும்மா பேசும்போது நான் சில விஷயம் சொன்னேன் இப்போது உதாரணத்துக்கு ஜீப்லேருந்து மொதல் முறை கார்த்தி சாரை இறக்கி லாரி ஓட்ட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இறக்குவாங்க அப்போ தான் அவரோட இன்ட்ரோவே இருக்கும் அப்போ அதை லோகேஷ் கதையாக சொல்லி முடிச்சது நான் வந்து சாவி போட்டு லாக்கை ரிலீஸ் கஃபை ரிலீஸ் பண்ணி அவர் இறக்க வேணாம் ஏதாவது டூல் வச்சு அவர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு அந்த கஃபை அவர் கையிலே தொங்கட்டும் படம் ஃபுல்லாக அவர் அந்த ஹேண்ட் கஃபோடு இருக்கட்டும் லாஸ்ட்டில் அவரை ஓப்பன் பண்ணி விடலாம் கைதி தானே படம் பேர் அதனால் அவர் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னது அது இது ஒரு இன்புட் தான் இப்போ அது வந்து போஸ்டர் வரைக்கும் வருது அது அதை வச்சு ஒரு ஆக்ஷன் பிளேலே ஐடியாலஜிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கைதினா ஃபஸ்ட் அந்த விலங்கு பொங்கல் தான் இன்னொன்று அந்த அந்த ஒரு ஃபைட்லேயே வந்து அந்த கஃபை வச்சே தலையில் கொட்டி இந்த வரைக்கும் போதில்ல இந்த ஒரு சின்ன ஆரம்ப புள்ளி மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் மற்ற அதை அப்படியே ஈர பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்குது சொல்லுவாங்க அந்த வேலையெல்லாம் லொக்கேஷ் பார்த்துருவோம் ஸோ அதிலேயே அது நடந்ததுனால இப்போ மா மாஸ்டருக்கு வரும்போதும் அதே மாதிரி தான் மாஸ்டருக்குள்ளேயும் என் லைஃப்லேருந்து எனக்கு நான் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்த ஒரு வாத்தியார் அந்த வாத்தியார் வந்து அவர் வந்ததும் பெஞ்செல்லாம் தூக்கி வெளியே போட சொல்லிட்டு எல்லோரும் எழுந்துச்சு நிற்க சொல்லி இந்த ரன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் அதில் ஸ்பீடு சொல்லுவார் தொண்ட்டின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பீடில் ஓடணும் ரேண்டமாக ஓடணும் ஃப்ரீஸ்ன்னு சொன்னால் ஃப்ரீஸ் ஆகிடணும் எதிர்க்க யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட பேரை கேட்கணும் பேரை கேட்டு அது பொண்ணாக இருந்தாலும் பையனாக இருந்தாலும் வயசானவங்களாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கணும் திரும்ப ரன்னுனா ஓடணும் ஜிக்ஸாக்காக ஓரமாக ஓடினாலும் பிடிச்சி உள்ளே ஓடுவார் டயக்னால் ஓடு உள்ளே ஓடு அப்படின்னு ரெண்டே நாளில் ஐம்பது பேரோட பேர் ஐம்பது பேருக்கு தெரியுது ஓ மூணாவது நாள் போகும்போது ஹாய் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ பழகமாகிடுச்சு அதில் குழந்த பெற்றவங்க பேரம் பேசி எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க இப்போ தாங்க காலேஜ் முடித்து ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி அப்படி இருக்கிறவங்களும் இருப்பான் இவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பாண்டை கொண்டு வந்த ஒரு கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லோகேஷ் நரேட் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு வாத்தியார் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்தார்னு சொல்லும்போது அவர் இப்படி அந்த கேரக்டர் தான் ஜேடி ஜேடி அவர் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அவரை தேடி நம்பர் பிடிச்சி அவரை அவரை வச்சு அவரை வச்சு இங்கே ஆடிஷன் பண்ணி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆடிஷன் பண்ணி வச்ச இந்த பசங்களாம் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் அவரை வச்சு கொடுக்க வச்சு அதை வீடியோ எடுத்தோம் இந்த ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கும்போது அந்த அந்த வாத்தியாரை எடுத்த வீடியோ இருக்குல்ல அதை அப்படியே விஜய் சார் கொடுத்து இந்த மாதிரி தான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறாரு இந்த மாதிரி விஷயம் அந்த அந்த பர்சனாலிட்டியாகவே அப்படியே அந்த கேரக்டர் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி வேலையை தான் நான் அந்த படத்துக்குள்ளே பண்ணேன் ஓகே ஸோ அப்போ அதில் பொன்பாத்திபன் சார் இருந்தார் அவர் அவரோட ஏரியா இருக்கும் அவர் அந்த ஜூனியர்களுக்குள்ளே பேசுகிறது அந்த அந்த மெச்சூரான கேரக்டர் பேசுகிற விதம் இந்த இங்கே பிரச்சனையே வந்து தப்போட சைஸ் பெருசாகவும் இந்த அண்ணனோட சைஸ் சிறுசாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறதுலாம் அவர் தான் சொன்னார் அதெல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை அவர் எழுதின டிராஃப்டில் அவரோட இது அந்த மாதிரி அப்புறம் நான் அது படம் ஃபுல்லாக லவ் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் கதை சொல்லுவார்ல ஆமாம் அது வந்து நான் விஜய் சார் கதை சொல்கிறேன் அப்புறம் அதில் லவ் ஃபெயிலியர்னா எப்படின்னதும் ஒரு லவ் தானே எழுதலை நம்ம பத்து லவ் வச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆனால் ஒன்று பண்ணலாம் ஏன் குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னு இப்போ இது நான் என் ஆசையில் சொன்னது தான் அது லோகே சொன்னேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச்சில் இருந்தே டிஸ்கஷனில் வந்துச்சு ஸோ அழகாக பேசிக் கதைக்குள்ளேயே அதை கொண்டாட முடிஞ்சது கடைசியில் பார்த்தா டைட்டானிக் கதையை கிளைமேக்ஸ் அது இந்த இடத்துல சொல்கிற அளவுக்கு போய் நின்றது இல்லை ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லோகேஷ்க்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் டு லாஸ்ட் ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டிராஃப்டே முடிச்சாச்சு இந்த கதை ஏற்கனவே அஞ்சு வருஷம் ஓல்டு ஏற்கனவே எழுதி அது இப்போ விக்ரமுக்கு அப்புறம் பண்ணும் போது இன்றைக்கி இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் லோகேஷ்க்கு இன்றைக்கி ஒரு புரிதல் இருக்கும்ல ஒரு ரெண்டு மூணு படம் எடுத்த பிறகு ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டாக எப்படி இருக்க போகுது அண்டு விஜய் சார் அப்போ எழுதும் போது விஜய் சார் பண்ணுறாரு எழுதுனது இல்லை இப்போ அவர் பண்ணுறாங்க போது அவர் கேரி பண்ணுற மாதிரி அவருக்கு இன்னும் தீனி போடுற மாதிரி விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஆட் பண்ணுற என்ன பண்ணுமோ அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா பொதுவாக ஸ்டோரி எ
நினச்சி ஆனால் பண்ணாமல் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது கதை லைன் அந்த மாதிரி எதுவும் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சொல்லும்போது அப்போ சொன்னது தான் கமல் சார் ஸோ லோகேஷ் போய் சொன்ன கதையும் கமல் சார் ஒரு கவுண்டராக ஒரு சொன்ன கதையும் சேர்க்கறதுக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் கனெக்ஷன் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த பண்ண வேண்டியதாக இருந்த விக்ரமும் லோகேஷ் கொண்டு போன கதையோட கனெக்ஷன் தான் அந்த யூனிவர்ஸ் அதுக்குள்ள இந்த ஃபேசினேட் ஆகி இது ரெண்டையும் பிளென் பண்ணும்போது அப்படி நம்ம கைதி பேரலாம் அந்த யூனிவர்ஸில் இருந்து கேரக்டர்ஸ் கொண்டு வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு மேஜிக் அப்படி தான் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த யூனிவர்ஸ் ஐடியான்றது உருவாச்சு நான் அந்த எழுதும் போதே அது உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கும் இல்லையா அந்த இது எப்படி கொண்டு வரலாம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தான் இங்கே விக்ரமுக்கு கொண்டு லோகேஷ் இப்படி சொன்னதும் பிஜாய் கேரக்டர் வந்து டெல்லி கூட இருக்கிற கேரக்டரே வந்து இந்த இங்கே வந்து விக்ரம் படத்துக்குள்ளேயும் வராருன்றதெல்லாம் லோகேஷ் சொன்னான் அப்போ வந்து நம்ம என்னதான் அப்படி காமிச்சாலுமே கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து கைதி படத்தோட விஷுவல் வரணும் கைதி படத்தில் நடக்கிற சீன் இதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா தான் சூப்பராக அந்த யூனிவர்ஸ் கனெக்ஷன் வரும் நான் என்ன சொன்னோன்னா அந்த செங்கல் சூழலில் நடந்துகிட்டே இருப்பார் நிறைய நீங்கேயும் அங்கேயும் அந்த மூங்கில் ஃபைட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க இவர் சிக்னல் தேடி ஆளுநர் அப்போது அப்போ போய் ஆமாம் தீனா போயிட்டு லாரியில் யாரோட நிறைய போலீஸ் அப்படின்னா அவங்க யார்கிட்டையாவது கண் இருக்கான்னு தேடிட்டு இருப்பான் தேடி கொண்டு வந்து ஒரு கண்ணை கொண்டு வந்து நிறையனோட ஷோல்டரில் மாட்டிவிடுவாங்க ஒரு தம்மை ஒன்று பார்த்து வச்சுட்டு கையில் கட்டு போட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு இப்படி இப்படி நடந்துட்டு இருப்பார் அப்போது மரியாஜா சார்கிட்ட தான் அங்கேருந்து ஃபோன் வரும் இந்த மாதிரி யாருன்னு தெரில நிறைய பேர் வந்து முன்னாடி நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் இவர் ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க இருங்க நான் யோசிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தான் திரும்ப திரும்ப நடப்பார் நடந்துட்டு அப்புறம் யார்கிட்ட வீடியோ ஃபோன் கால் பண்ண முடியுமா மேலே போங்க அப்படின்னு அடைக்கலத்தை காமிக்கிற மாதிரி வரும்ல இந்த ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு குறுக்கில் இப்படி இப்படியும் நடக்கும் போது இன்னொரு கால் வருது அதுதான் விக்ரம் படத்தில் காளிதாஸ்ட்டேருந்து வர்ற காலாக நான் நான் அப்படி நினச்சி எழுதிட்டேன் அந்த இடத்துல தான் இந்த ஃபோன் கால் வருது அப்போது நமக்கு க கைதியவே இந்த படத்துக்குள்ளே காமிச்சிடலாம் ஒரே டைட்டில் அங்கே நடக்கும் போது தான் இங்கே இது நடக்குதுன்னு காமிச்சிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் இப்படி பண்ணலான்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல எழுதிட்டேன் பட் கைதினா காத்தி சார்ல ஸோ அதே ஃபோன் கால் தான் ஆனால் அந்த செங்கல் சூழல் ஏரியாவில் நடக்காமல் லாரிக்குள்ள லாரியில் போகும்போது அதை கையை மட்டும் காமிச்சு அவரோட இன்வால்வ் பண்ணி அதை பண்ணது ஸோ யூனிவர்ஸ்குள்ள இந்த கதையை கொண்டாடும் போது இந்த மாதிரி வேலை தான் பார்த்தோம் அண்ட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து டைலாக் ரைட்டராக டைலாக் எழுதுறது ரொம்ப டஃபாக இருக்கா ஆஸ் அ டைரக்டர் மூவி எடுக்கிறது ரொம்ப டஃபாக இருக்கா எதுவுமே டஃபாக இல்லை பிடிச்சி தான் பண்ணுறோம் ஆமாம் இங்கே சேலஞ்சே வந்து நமக்கு தோன்றது நான் புரிய வைக்கிறதும் அவங்களையும் நம்மளை மாதிரியே அந்த படத்தை பார்க்க வைக்கிறதும் அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு அவங்களும் நம்மளை மாதிரி வேலை பார்க்க வைக்கிறது தான் சேலஞ்ச் அது கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் எல்லாமே பிடிச்சி தான் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஸோ இதில் இப்போ பாட்டு எழுதுறது கூட எனக்கு ஈக்குவல் எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இருக்கும் எனக்கு கிரியேட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒன்று அதுதான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வி ஆர் கிரியேட்டிங் சம்திங் அட் தென் ஆஃப் இட் அது அங்கே தான் வந்து சேருது ஸோ எனி திங் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி சம்மந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலுமே எங்களை எக்ஸைட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸ்பெஷல் டைலாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் டைலாகில் உட்காரும் போது கூட விஜய் சார் நடிக்கிறதான் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு அப்போது அந்த டைலாக் எழுதும்போது சிலது விஜய் சார் நடிக்கிறாருல அவருக்கு இந்த டைலாக் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் மாஸ்டரோட முடிஞ்சிச்சு இந்த படம் பண்ணுவாங்க அப்படி மாஸ்டர் இன்டர்வியூ கூட ஐஎம் வெயிட்டிங்னு விஜய் சார் விஷயம் சொன்னதுக்கு பதிலுக்கு இரா நான் வரண்டா அப்படின்ற மாதிரி எழுதும்போது அது நீங்கள் யோசிப்பீங்களே விஜய் சார் இருக்காது அதனால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இதில் எந்த இதில் சேலஞ்ச் என்னன்னா நீங்கள் விஜய் சாரை பார்க்க கூடாது ஸ்கிரீனில் ஓகே எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
சர்ச்சைக்காக பண்ணணும்னு பண்ணதே கிடையாது சர்ச்சை வந்து படம் ஆரம்பி எதுக்கு இங்கிலீஷில் டைட்டில்ன்றதுலேருந்தே சர்ச்சை இருக்குது எது பண்ணாலுமே சர்ச்சை ஆக தான் போகுது தெலுங்கில் வந்து சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாலே அந்த தெலுங்கு சவுண்டுக்கே வந்து சாவடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்கும் மலையாளம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாஃப்டான வார்த்தை அதில் வந்து சாவடிச்சிருன்னு சொன்னால் கூட ஆ சாஃப்டன்னு சொல்லிட்டு போயிடலான்ற மாதிரி தான் சாஃப்டான ஒரு மைண்டில் அப்படி சப்கான்ஷியஸாக இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு கிரியேட்டராக அது வந்து ரொம்ப நியாயமாக எங்களுக்கு பட்டுச்சுனால தான் பண்ணோம் அது தேட்டரில் அந்த படமாக வந்து பார்க்கும் போது இல்லை இப்போ இந்த டிஸ்கஷனால் ஒரு 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 இப்போ புதுசாக இந்த எத்தனை பேர் இப்போ புதுசாக இந்த வார்த்தையை கேட்குறவங்களாம் அது தப்பாக அவன் அவனும் பேச ஆரம்பிப்பாங்கன்றது தான் அவங்க அவங்க அவங்களோட வாதமே அவங்களோட இல்லை இல்லை அதை அக்ரி பண்ணிக்கணும் புதுசாக கேட்குறவனுக்கு அதை திரும்ப அவன் பேசிட மாட்டான் ஏன்னா வீட்லேயே அப்பா அம்மா வந்து குழந்தை முன்னாடி சண்டை போட்டோன்னு நம்ம பேசுறதுலேருந்தே வார்த்தை எடுத்துருவாங்க அவங்க ஒரு மாதிரி ஒரு அதுதான் டிஸ்டர்ப்டு சைல்டுன்னே சொல்கிறது இல்லை ஒரு இடத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க அதே தான் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக இவ்வளோ நாய்ஸ் இருக்குது போகுது வெளி உலகத்தில் அந்த வெளி உலகத்தில் ஒன்று தான் இந்த சினிமா இன்றைக்கி இங்கே கேட்கலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேட்பாங்க இதையும் வந்து இங்கேன்னு விட்டுருங்க சினிமான்னு எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டு அந்த குழந்தை அதை பேசுச்சுன்னா அதை நீங்கள் எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாலே இதை சரி பண்ணிடலாம் அப்படி தான் நான் தோணும் ட்ரெய்லர் பார்த்தோட படத்தோட ஸ்டன்ட் சீன்ஸில் வேற லெவல் பண்ணியிருக்கீங்க சம்பவம் அது தெரியுது அண்ட் அது லொக்கேஷனை வந்து குறிப்பிட்டே சொல்கிறாரு ஸ்டண்ட்டை வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் எழுதுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸு எழுதும் போது உங்களோட இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருந்துச்சு அண்டு அது அது நீங்கள் அது ஸ்டண்ட்டை எழுதும் போது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா என்னென்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஒர்க்கை சொல்லுங்கள் இல்லை ஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் அண்ட் அவுட் லொக்கேஷோட ஒவ்வொருதான் <laughs> 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 படத்தில் எட்டு மாண்டேஜ் வேணும்னா ஒரு பதினஞ்சு எழுதி வச்சுருப்போம் நமக்கு போகிற ஸ்பீடில் ஒரு எட்டு தேர்னாலே பெரிய விஷயம் அதில் அப்படி தான் இருக்கும் அகைன் பாட்டு எதுனே தெரியாமல் எடுத்துருப்போம் லிப்ஸிங் இருக்கிற சாங்கு தான் ஷூட்டிங் முன்னாடியே பாட்டு வேணும் லிப் இருக்கு லிப் இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நம்மளே ஏதோ ஒரு மியூசிக்கை மைண்டில் வச்சுட்டு தானே எடுப்போம் ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லோகேஷ் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக அதுக்கு ஒரு ட்ராக் ரெஃபரன்ஸ் ட்ராக் வச்சுருப்பான் இந்த இந்த மூடில் இந்த டெம்போவில் தான் இந்த ஃபைட் இருக்க போகுது ஆக்சுவலாக மாஸ்டர்லேயே சேதன் நடந்து வந்து உட்காந்து இன்டர்வியூவில் பேசுவார்ல ஒருத்தங்கிட்ட பேசிட்டு அந்த அதுக்குள்ள வந்து அந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படி உட்காந்து பேசிட்டு அந்த டேக் அப்பவே வந்து மியூசிக்கை போட்டு விட்டு தான் ஷூட் ரோல் பண்ணதே அங்கே ஸ்பாட் எடிட்டிங்லேயே கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்க அந்த மியூசிக்கை ஃபோனில் போட்டு ப்ளே பண்ணிட்டே பார்த்துட்டே தான் ஓகே இதுக்கு நடுவில் பேக் ஷாட் வேணுமா இல்லை காலுக்கு ஷாட் வேணுமா இல்லை ஒரு ஒரு ஏரியல் ஷாட் வேணுமா இதெல்லாமே யோசிச்சு அங்கேயே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸில் அப்படியே அது அப்படியே ஷேப்பப் ஆகிட்டே வரும் லாஸ்ட் டேயில் வந்து அதுக்கு நடுவில் எங்கெல்லாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இது தேவையோ அதெல்லாம் மாஸ்டரும் லோகேஷும் சேர்ந்து பண்ணி அது முடிஞ்சிடும் ஓகே அண்டு இப்போது இந்த மூவியை பற்றி ஜஸ்ட் நம்ம லீகோனு டைப் பண்ணாலே போதும் யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட அசம்ஷன் வந்துடுது இது தான் லியோ கதை லீக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு வீடியோ இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்பீங்களா நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் அதில் அதில் ஏதாவது செம பண்ணியாக இருக்குது யாராவது ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு தேரியோடு வந்திருக்காங்க ஓகே அடேங்க அப்பான்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா யாராவது நமக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி பார்க்குறது தான் இருக்கும் அண்ட் இப்போது நார்மலாக பார்த்தா படம் ஸ்டார்ட்லேருந்து இப்போ வர டீ கோட்னு போட்டு பிரித்து மேயிறாங்க எது பார்த்தாலும் இது எல்சியூ தான் எல்சியூ தான் எல்சியூ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்ட கண்ணாடி அது அங்கே ஆரம்பிச்சுது ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்குமே லாஸ்ட்டாக பேடாக சாங் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஹரோல் தாஸ் ஆண்டனி தாஸோட சீட் சேர் ஒன்று அதே தான் ரோலக்ஸ் அதே சேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு அந்தளவுக்கு டீ கோட் பண்ணி இது எல்சியூ எல்சியூன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா இது எங்களுக்கே தெரியாது இல்லைன்னு நீங்களே இவ்வளோ க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு போது உங்களுக்கு ஒர்க்கும் வந்து அந்தளவுக்கு இன்னும் நிறைய யோசிக்கணும் இல்லையா இவங்களும் இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்காத மாதிரி இன்னும் புதுசாக பண்ணணும் வித்தியாசமாக பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரிலாம் அதான் சொன்னால் அதுக்காக அதுக்குன்னு ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது அது கேட்குறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி டன் அந்த ஸ்கிரிப்டு அது சொல்லியாச்சு அதுக்குன்னு நம்ம அவங்
சும்மா இல்லாம ஹைப் ஏத்திட்டு லைக் நான் வந்து ஒரு மீமே பார்த்தேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் போட்டு நீங்களும் வந்து அனி ப்ரோ வந்து நாளைக்கு சம்பவம் இருக்கு அப்படின்னு போட்டதான் நீங்க ஒன்னு ஒரு மீமே இருடா நானும் அதுக்குதான் வெயிட் பண்றேன்னு சொல்றதும் சரி நீங்களும் வந்து இப்போ ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட லோகேஷ் ப்ரோக்கு குக்கிங் மாதிரி போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மீன் போட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களது மீமே போட்டுட்டு அந்த கோபி சுதாகர் விட சுதாகர் வீடியோ போட்டு டே யாராச்சும் சும்மா இருக்க சொல்லுங்களா அவளை இருக்கிறதுலே ஐ இல்ல நான் எதுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஆடியோ லான்ச் ஒன்று அடைந்திருந்ததுன்னா அதில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேராவது மேலே ஏறி பேசியிருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது அதுலேருந்து இருக்கிற எல்லாமே வந்து அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி அது ஒரு ட்வீட்டாக மாறுது சின்ன சின்ன கிளிப்பாக மாறுதுன்னா ஒரு சர்க்குலேட் ஆகும்ல அந்த ஸ்பேஸ் அப்படியே இல்லை இந்த படத்தில் அதனால் தும்முனா ஓடுவாட் அக்செப்டட் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிடுது அவ்வளோதான் தவிர இது நான் கிரிக்கெட்டு சிஎஸ்கே மேட்ச் நடக்கும்போதும் இந்த மாதிரி நான் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் போகிறது நடந்திருக்கு விஜய் சார் படம் நான் அசோசியேட் ஆயிருக்கணும் இல்லையோ அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஆஸ் ஏ ஃபேனாக பண்ணுறது தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இது வழக்கமாக நான் பண்ணுறது தான் பண்ணியிருக்கு போட்டுட்டே இருப்பேன் இப்போ நான் இந்த யூஏ சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் யூஏ குட்டியாக போட்டியே கேப்ஸில் போட்டிருந்தேன் அது சும்மா நம்ம போடும்போது அதில் அதில் ஏதாவது சின்னதாக ஒரு டச்சு ஒரு அது ஒரு காப்பியாக ஏதாவது ஒரு தோணும் அந்த டைமில் தான் அதுலாம் ட்ராஃப்ட் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்கி இதை போடும் அப்படிலாம் கிடையாது கண்ணில் ஒன்று மாட்டோம் இதுக்கு அதுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் எனக்கு யூஐ யூ பாரு சர்டிஃபிகேஷன் வந்தப்போ எனக்கு டக்குன்னு தந்தோம் அகேன்ஸ் எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் நீங்கள் போட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் லொக்கேஷன் வந்து டென் மூவிஸ் அதோட நான் குவிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தது இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்வியஸ்லி அவர் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு பிஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக உங்கள் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் இதுதான் என்னோடய மைண்ட் செட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அது நீங்கள் அது கேட்டுக்கீங்களா எதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மெகா ஹிட்டு கொடுத்துட்டு அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் அடுத்து அவருக்காக தான் மோஸ்ட் வாண்டட் டைரக்டர் அவர் அடுத்து நிறைய பேர் அவர் எதிர்பார்க்குறாங்க அவர் படத்தில் நான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்டவர் ஆல்ரெடி அஞ்சு படம் முடிச்சிட்டாரு அனதர் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நான் மொத்தமாக டென் ஃபிலிம்ல முடிக்க போகிறேன் குவிட் பண்ண போகிறேன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கீங்களா இந்த இஷ்யூ ஃபஸ்ட் டைம் ஊருக்குல முன்னாடியே நாங்கள் அதை பேசியிருக்கோம் டேரண்டினோ ஃபேன்ஸு ஒரு பத்து படம் அது அப்படி தான் அவருக்கு போயிடுவார் பார்த்தா ஓகே போட்டு பட் கூருக்குல வந்து நான் சரி நானும் பத்து படம் தான் அப்படி நானும் பீஸ் போட்டேன்னா நான் வந்து இதுதான் சொல்லுவேன் ஆனால் சினிமா ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துடும் பாரு பிக் யூ அதனால உனக்கு அந்த அந்த இச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கும் போதும் நான் படம் வேணான்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது வந்து என்னதான் நீ வெல்த்தியாக இருந்தாலும் செட்டில் இருந்தாலும் ஆனாலுமே ஒன்று கிரியேட் பண்ணோன்ற அந்த அப்படி தான் வந்தோம் சினிமாவில் ஏதோ ஒன்று உள்ளே க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு கதை சொல்லணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணாத பண்ணோன்றது தான் நம்ம உள்ளே வந்ததுக்கான ரீசனே ஸோ அது அதில் நீங்கள் கண்டென்ட் ஆகிறது வந்து இப்போ காசியே தொண்ணூறு வயசு அவர் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து ஸோ அந்த அந்த இது போதுண்டா அப்படின்ற ஒரு அந்த தாட் வந்து ஒரு கிரியேட்டருக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி தான் சொன்னாலுமே ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இல் ஹேப்பன் மை மீ பர்சனலி ஐ திங்க் இல் கீப் கண்ணியோட ரூப் ஃபிலிம்ஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேரும் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன்ல இருக்கீங்களா லோகேஷ் கனகராஜ் ஆன்போர்ட் அதுக்குள்ள அடுத்ததோட அப்டேட்டுக்கு வரைக்கும் போயிட்டீங்களே இல்ல என்னோட நான் லோகேஷோட ஸ்டோரி நான் டைரக்ட் பண்றேன் அதோட வேலை போயிட்டு இருக்கு ஆமா லோக் தேரேஜ் சால்சோ டூயிங் ஏ ஃபிலிம் அது ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு ஆமா ஒன் அது ஹாரர் ஃபிலிம் இல்லையா லோகேஷன் அந்த ஸ்டோரி நீங்க இல்ல மஃப்டியா இல்ல அவரே சொல்லிட்டார் ப்ரோ இல்ல அதெல்லாம் தனித்தனியா வேற வேற கதை இருக்கு ஓகே கட்டு கதையில் ஒரு கட்டு அது ஓகே ஓகே ஆனால் அவர் ப்ரொடக்ஷனில் தான் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தார் ஆமாம் லோகேஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி லோகேஷோட அந்த இதை பற்றி இது சிம்பிளாக அது லோகேஷோட கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிமாக தான் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஓகே அண்ட் சம்திங் அப்போ விஜய் சார் இந்த மூவியில் லியோன் உங்கள் வார்த்தை காதில் கேட்ட உடனே ஞாபகம் வர சம்பவம் என்ன இன்றைக்கி இல்லை என்றைக்குமே அந்த அளவுக்கு ஏதாவது லியோன் கேட்டதும் உங்களுக்கு என்ன தோணும் நீங்கள் லியோன் டைப் பண்ணால் லாஸ்ட் எல்லாருக்குமேக்டருக்குமே அவங்க இப்போ ஆஸ் லோகேஷ் அவ
எல்லாத்தையுமே ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவாங்க இல்லை வேறு ஒரு கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ எல்லா கேரக்டருக்குமே ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அதுதான் எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒன் ஆஃப் த விஷயமே எனக்கு அதுதான் ஒரு விஜய் சார் படம் அப்படின்னா எப்பவுமே விஜய் சார் விஜய் சார் சுற்றி அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இதுலேயும் விஜய் சார் சுற்றி தான் கதை நடக்குது ஆனால் மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்குன்றது தான் ரொம்ப விஜய் சாரும் அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கார் மற்ற கேரக்டர்ஸும் ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்றது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் பண்ண ஐ மீன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து இடம் விஜய் சார் தான் ஃபுல்லாகவே அவர் தான் அதுக்கப்புறம் கடைசி வெளியே வரும்போது அவர் அவர் தான் ஞாபகம் இருப்பார் ஆமாம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதனால தான் படம் அண்ட் தி லாஸ்ட் படம் இன்னொரு டென் டேஸ் இப்போ மனநிலை எப்படி இருக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படா ரிலீஸ் ஆகும் படம் அதுலயுமே இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கு எயிட்டீன்த் வருதா இல்ல நைன்டீன் நீங்க தான் சொல்லணும் நீங்க தான் மீடியா தெரிஞ்சுதான் சொல்லுங்க போட்டுருவோம் இவ்வளோ நேரம் வந்து ரொம்ப சாலிடாக வந்து எல்லா கேள்விக்கும் ஆன்சர் கொடுத்த ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ 